নমস্কার এছে নিউজ 18 বাংলার সঙ্গে রয়েছে আমি সমাজরেতা করোনার জেরে স্কুল বন্ধ কিভাবে পড়াশোনা হবে কিভাবে সিলেবাস শেষ হবে সেই ভেবে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ উপায় বাতলাচ্ছে নিউজ 18 বাংলা প্রতিদিন এই সময় আমাদের দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য থাকে কোচিং ক্লাস আজকে দশম শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য রয়েছে অঙ্ক আজকে অঙ্কের স্যার রয়েছে আমাদের সঙ্গে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যতপক বয়েজ স্কুলের শিক্ষক কল্যাণ রতন মান্না আপনাকে স্বাগত নিউজ 18 বাংলায় স্যার তাহলে আজকে দশম শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য বিষয় হচ্ছে সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ একদম ঠিক তাই প্রথমেই যদি বিষয়টা আমরা বুঝে নিই আপনার কাছ থেকে প্রথমেই আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের আজকে নতুন বছরের বাংলা শুভ নববর্ষ জানাই এবং আমরা আমাদের সারা পৃথিবী আজকে যে সমস্যায় জর্জরিত এই সমস্যা থেকে নিশ্চয় পৃথিবী মুক্তি পাবে পৃথিবী আবার একদিন শান্ত হবে নতুন সূর্য নিশ্চয় উঠবে একদম এবং ততদিন পর্যন্ত যে ঘরে বন্দি রয়েছে যারা তাদের জন্য কোচিং ক্লাস তাদের জন্য এইভাবেই পড়াশোনা চলবে একদম আজকে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দুই একটি কথা আমি বলতে চাই তোমাদের হাতে সুন্দর সুন্দর পাঠ্যপুস্তক আছে প্রতিটি বিষয়ের তোমরা বাড়িতে বসে বাড়ির মধ্যে থেকে ওই পাঠ্যপুস্তকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ো প্রতিটি বিষয় এমন কি ম্যাথামেটিক্সেরও আমাদের যে বোর্ডের বইটা খুব সুন্দর করে লেখা ওখান থেকে যদি পড়াশুনো করো নিজের থেকেই তাহলে আমার মনে হয় খুব কম শিখবে না তাছাড়া তোমাদের একটা কথা বলি যিনি একলব্য তিনি কিন্তু তার গুরু দোনাচার্যকে কোনো দিন সরাসরি পাননি কিন্তু তিনি নিষ্ঠা এবং অধ্যাবসায়ী হয়ে সমস্ত গুরু দোনাচার্যের বিদ্যাগুলো শিখে ফেলেছিলেন ফলে তোমরাও যদি চেষ্টা করো প্রত্যেকটি বিষয়ে নিশ্চয়ই শিখতে পারবে এবং তোমাদের যে সমস্যাগুলো রাইজ করবে সেগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের মাস্টারমশাইদের ফোনের মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে জেনে নিও নিশ্চয়ই তোমরা এগোতে পারবে আজকের বিষয়ে তাহলে আমরা এবারে শুরু করব একদম স্যার আজকের আমাদের গণিতের বিষয় সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা যখন বাড়ি গাড়ি কিনতে ব্যাংক থেকে লোন নিই ধরো এক লাখ টাকা নিলাম নিশ্চয়ই আমরা ব্যাংকে ওই এক লাখ টাকা ফিরিয়ে দিলে হয় না তার চেয়ে কিছু একটু বেশি দিতে হয় এই কিছু পরিমাণ টাকা যেটা বেশি আমরা দিচ্ছি সেই টাকার পরিমাণটাই হচ্ছে সুদ এই সুদ নিয়েই আজকে আপনাদের আলোচনা এই সুদটা প্রধানত দুই প্রকার একটা সরল সুদ একটা চক্রবৃদ্ধি সুদ এখন আমরা সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ দুটোই সমান্তরাল ওয়েতে আমরা আলোচনা করব পড়াশোনা করব তাহলে সাধারণত আসলকে আসলকে আমরা পি দ্বারা চিহ্নিত করব পি ফর প্রিন্সিপাল সেটা ধরলাম একশো টাকা সময় টি দ্বারা টাইম চিহ্নিত করব সেটা ধরো তিন বছর সুদের হার আর পার্সেন্টটা সে টেন পার্সেন্ট আমরা বলি বার্ষিক টেন পার্সেন্ট সুদের হারে এটার মানে কি একশো টাকার এক বছরের সুদ দশ টাকা হয় মানে একশো টাকা তুমি যদি ধার করো এক বছর পরে ঠিক আরও দশ টাকা বাড়তি দিতে হবে তোমাকে একশো দশ টাকা দিতে হবে তাহলে এখানে আমাদের দুটো বিষয় একটা সরল সুদ একটা সরল সুদ আই দ্বারা ইন্টারেস্ট চিহ্নিত করব আরেকটা চক্রবৃদ্ধি সুদ কমপ্লেক্স ইন্টারেস্ট সরল সুদ এক্ষেত্রে দেখো পি একশো টাকা তুমি জমা রাখলে বা ধার নিলে তাহলে শুরুতে ধরো আমাদের এখানে তিন বছর ধরেছি পি শুরুতে একশো টাকা নিশ্চয়ই ঠিক এক বছর পরে তোমাকে দশ টাকা বাড়তি দিতে হবে ডেফিনেশনেই তাই টেন পার্সেন্ট চক সুদের হারে তার মানে কি একশো টাকার এক বছরের সুদ দশ টাকা এক বছর পরে দশ টাকা বাড়তি তোমাকে সুদ দিতে হবে ঠিক সিম্পলি ইন্টারেস্টে সরল সুদে দু বছর পরে অ্যানাদার দশ টাকা 
ওই একশো টাকার উপরে দশ টাকা ঠিক তিন বছর পরে অ্যানাদার দশ টাকা টোটাল ইন্টারেস্ট টোটাল ইন্টারেস্ট মোট সুদ মোট সুদকে ক্যাপিটাল আই মোট সুদকে আমরা ক্যাপিটাল আই দ্বারা চিহ্নিত করব তাহলে কত হলো তিনটে দশে তিরিশ টাকা তিন বছরে তাকে সুদ দিতে হচ্ছে তোমাকে সুদ দিতে হবে তিরিশ টাকা কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদে দেখো শুরু হলো এটা নামটাই হয়েছে চক্রবৃদ্ধি সুদ কমপ্লেক্স ইন্টারেস্ট তাহলে শুরুতে পি আসল পি মানে প্রিন্সিপাল আমরা বলে দিয়েছি আজকের পুরো ক্লাসে পি মানে আসল কথাটা বুঝব এই চক্রাকারে টাকাটা ঠিক এক বছর যদি অতিক্রান্ত হয় তোমাকে কত দিতে হবে না দশ টাকা তাহলে প্লাস দশ তাহলে প্রথম বছরে তোমাকে একশো টাকার উপর টেন পার্সেন্ট তাহলে এটা কাটলে সমান দশ তাহলে দশ টাকা তোমাকে সুদ হিসেবে দিতে হচ্ছে এক বছর তোমার একশো টাকা নিয়ে শুরু করলে এক বছর কমপ্লিট হলো তোমার আসলের সঙ্গে ওটা যোগ হয়ে যায় আমি বলি যে চক্রবৃদ্ধি সুদের নিয়মটা কি না প্রতি সুদের পর্ব অন্তর একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর একশো টাকার উপর তার সুদ বা আসলের ওপর তার সুদটা যোগ হয়ে গেল পরবর্তী বছরে সেটা বেড়ে গেল আসলটা বেড়ে গেল আবার ঠিক প্রতি পর্ব অন্তর প্রতি একটা পর্ব অন্তর সুদটা তোমাদের আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে প্রিন্সিপালটা বেড়ে যায় তোমাদের যদি নিজেদের অ্যাকাউন্ট বা বাবা মায়ের অ্যাকাউন্ট লক্ষ্য করো সেখানেও দেখবে আইএনটিটি নামে একটা ইন্টারেস্ট দেয় যেটা ব্যালেন্স আকারে আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে আসলটা ক্রমাগত বাড়তে থাকে প্রিন্সিপালটা বাড়তে থাকে তাহলে আমার শুরু হয়েছিল একশো টাকা এক বছর কমপ্লিট হয়ে গেল দশ টাকা ইন্টারেস্ট পেয়ে গেল একশো টাকার উপরে টেন পার্সেন্ট দশ টাকা তাহলে এখন আস প্রিন্সিপাল পাল্টে গিয়ে একশো দশ হয়ে গেল তাহলে আগের প্রিন্সিপালটা পাল্টে গেল আবার শুরু হলো এক বছর আমাদের এখানে কিন্তু আমি বলেছি তিন বছরে আমরা হিসেব করব নেক্সট সেকেন্ড ইয়ারে ওর আসলটা কিন্তু কাজ করবে আর একশো টাকা নয় একশো দশ টাকা একশো দশ টাকার ওপর অ্যানাদার টেন পার্সেন্ট পাবে সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে টেন বাই হান্ড্রেড একশো দশের ওপর দেখো কেটে পাচ্ছে এগারো টাকা তাহলে সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারেস্ট হিসেবে সে এগারো টাকা পাচ্ছে তাহলে এটা অ্যানাদার এই এগারো টাকা বছর অন্তে সে এই এগারো টাকা সুদটা আবার প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগ হয়ে নূতন প্রিন্সিপাল ক্রিয়েট হলো কত একশো একুশ টাকা তাহলে আগের প্রিন্সিপালটা ক্যান্সেল হলো নূতন ব্যালেন্স ক্রিয়েট হলো এখন ব্যালেন্স কত হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান থার্ড ইয়ারে আবার কি হবে থার্ড ইয়ারে ওর প্রিন্সিপাল একশো একুশ টাকা তার উপর টেন পার্সেন্ট মানে টেন বাই হান্ড্রেড আমরা দেখো এটা কাটাকুটি করলাম তাহলে কত হলো একশো একুশ বাই দশ দ্যাট ইজ বারো দশমিক এক বা শূন্য বারো টাকা দশ পয়সা তাহলে তৃতীয় বছরে শেষে ওর ইন্টারেস্ট বারো টাকা দশ পয়সা যোগ হয়ে একশো তেত্রিশ দশমিক এক এত টাকা তাহলে টোটাল ইন্টারেস্ট কত হলো প্রথম বছরে শেষে দশ টাকা দ্বিতীয় বছরে শেষে এগারো টাকা তৃতীয় বছরে শেষে বারো টাকা মোট দেখো তেত্রিশ দশমিক এক শূন্য মোট তেত্রিশ টাকা দশ পয়সা সুদ হিসেবে পেল যেখানে সিম্পল ইন্টারেস্টে পেয়েছিল থার্টি সিম্পল টেন 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 তিন বছর তিরিশ টাকা পেয়েছিল এখানে থার্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো টাকা সে পেয়েছে তাহলে তোমরাই নিজেরা বলো তোমরা যদি ব্যাংকে জমা রাখো কোন নিয়মে জমা রাখবে তা বা সুদ হিসেবে পেতে চাইলে সিম্পল ইন্টারেস্টে রাখবে না কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে তাহলে নিশ্চয়ই উত্তর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে কেন সেখানে সুদের ওপর আবার সুদ পাওয়া যায় তাহলে বাড়তি সুদ পাওয়া যায় তাহলে আমাদের সিম্পল ইন্টারেস্টের তোমরা এবার আমরা একটু দুটোর মধ্যে তফাৎ আমরা বুঝে গেলাম তাহলে সিম্পল ইন্টারেস্ট আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মধ্যে তফাৎ এবার আমরা চলে যাব সরল সুদে সরল সুদে তাহলে আমরা জেনারেলি জেনারেলি ধরে নিই যে পার্টিকুলার কেসে না থেকে যে আমাদের আসল পি টাকা সময় টি টি বছর টি বছর আর সুদের হার আর পার্সেন্ট তাহলে এখানে সূত্র কি হতে পারে তাহলে আর পার্সেন্ট সরল সুদের হারে এই কথাটার মানে কি একশো টাকা জমা রাখলে এক বছরে আট টাকা সরল সুদ তাহলে আমি লিখে ফেলতে পারি একশো টাকার এক বছরের সরল সুদ আট টাকা তাহলে এক টাকা নিশ্চয়ই কম হবে এক টাকার এক বছরের সরল সুদ আর বাই হান্ড্রেড 
তাহলে অবশ্যই যখন আর এক এর জায়গায় পি টাকা বেড়ে যাচ্ছে প্রিন্সিপাল বেড়ে যাচ্ছে টাইমও বেড়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা বাড়তি বেশি টাকা জমা লাগলে বেশি টাইম দিয়ে রাখলে বাড়তি সুদ পাবো তাহলে পি টি আর পি টি গুলো ওপরে মাল্টিপ্লাই হবে তাহলে এত টাকা তাহলে এটাই সুদ হয়ে গেল মোট সুদের ফর্মুলা আমরা বলেছি মোট সুদ আই সেটাকে পি টি আর বাই হান্ড্রেড এত টাকা তাহলে সিম্পল ইন্টারেস্টে সুদের ফর্মুলা পি টি আর বাই হান্ড্রেড এখানে দেখো তোমাদের এই যে সূত্রটা আমরা শিখলাম এখানে চারটে চলদ আসি একটা কি মোট সুদ যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল আই বলছি পি আসল প্রিন্সিপাল টি টাইম সময় আর সুদের হার এই চারটে আন্দোলনের মধ্যে যদি তিনটে আন্দোলন দেওয়া থাকে আমরা খুব সহজে সলভ করে ফোর্থটা বের করে ফেলতে পারবো তোমাদের পরীক্ষাতে এই চারটে আন্দোলনের মধ্যে যে কোনো তিনটে সাপ্লাই দেওয়া থাকবে একটা তোমাকে বের করতে হবে আমি তোমাদের বই থেকে সেক্ষেত্রে এই এই ফর্মুলাতে ফেললে খুব সহজেই বেরিয়ে আসবে ইন্টারেস্টগুলো সব পেয়ে যাবে স্যার আমরা আসব পরবর্তী ক্ষেত্রে উদাহরণের ক্ষেত্রে ডিফিনেটলি আসব আসব চক্রবৃদ্ধি সুদের হারের ক্ষেত্র কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি এখন নিতেই হবে দেখা হচ্ছে বিরতির পরে ফিরে এলাম বিরতির পর এবং আমরা অঙ্কের ক্লাস করছিলাম এতক্ষণ ধরে কল্যাণরতন মান্না যোধপুর পাপ বয়েজের শিক্ষক তিনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং উনি আমাদের সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ বোঝাচ্ছিলেন সরল সুদ বোঝাচ্ছিলেন তার একটা অঙ্ক নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে স্যার রেডি রয়েছেন সরাসরি চলে যাব স্যারের কাছে স্যার আমরা সরল সুদের ফর্মুলা শিখেছিলাম মোট সুদ আই ইকুয়াল টু পি টি আর বাই 100 একটা অঙ্ক আমরা বোর্ডের বই থেকে নিয়েছি বার্ষিক এই হোল 3 বাই 1 বাই 3 परसेंट সরল সুদের 960 টাকার এক বছর তিন মাসের সব বৃদ্ধি মূল আমি বারে বারে আর লিখছি না পি মিনস আসল তাহলে এখানে নশো ষাট টাকা আর পার্সেন্ট সুদের হার সেটা এইট হোল ওয়ান বাই তাহলে থ্রি এইট টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ বাই থ্রি পার্সেন্ট সময় টাইমটা ওয়ান এক বছর তিন মাস এক বছর তিন মাস মানে পনেরো বারো তিনে পনেরো ফিফটিন ওটাকে ইয়ারে কনভার্ট করে নেবে তোমরা এক বছর তিন মাস পনেরো মাস হয় বারো দিয়ে ভাগ করলে এত বছর আমাদের পিটি আই মোট সুদ মোট সুদ আই ফর্মুলা পিটি আর বাই হান্ড্রেড তাহলে প্রিন্সিপালটা নাইন সিক্সটি টাইম টাইম ফিফটিন বাই টুয়েলভ আর টোয়েন্টি ফাইভ বাই থ্রি বাই হান্ড্রেড এইট টুয়েলভ যা নাইনটি সিক্স নেক্সট থ্রি ফিফটি থ্রি ফাইভ ফাইভ টু যা টু ফোর টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ফোর দ্যাট ইজ হান্ড্রেড টাকা তাহলে সুদ হিসেবে আমরা পাবো ঠিক ওই এক বছর তিন মাস পরে সুদ হিসেবে পাবো একশো টাকা আমার এখানে জানতে চাওয়া হয়েছিল সবৃদ্ধি মূল সবৃদ্ধি মূল জিনিসটি কি বা যেটাকে বলে সুদে আসলে সেটা কি আসল এবং সুদের যোগফল যেটা ইংলিশে বলো তোমরা অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট তাহলে সবৃদ্ধি মূল সবৃদ্ধি মূল বা অ্যামাউন্ট সেটা কি আসল নাইন সিক্সটি প্লাস হান্ড্রেড অ্যাজ এ সিম্পল ইন্টারেস্ট তাহলে হাজার সিক্সটি এত টাকা তাহলে সবৃদ্ধি মূল আমরা একটা অঙ্ক বুঝলাম তাহলে আমরা আরও একবার বলি যে চারটে চলরাশি তিনটে দেওয়া থাকলে আমরা যে কোনো ফোর্থটা বের করতে পারবো আমরা এরপরে প্যারালাল আমরা চক্রবৃদ্ধি সুদের ফর্মুলাটা আমরা দেখি নি চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি সুদের ফর্মুলাতে সেখানেও আসল আসল পি টাকা সুদের হার আট পার্সেন্ট সময় এখানে এন বছর সময় এন বছর এর সূত্রটা কিভাবে হতে পারে আমরা দেখি না শুরুতেই পি টাকা নিয়ে শুরু করা হয়েছিল তাহলে প্রথম বছরে আসল আসল 
पी टा प्रथम बचरे तेल सूद कत हो पी टार पार्सेंट पी टार पार्सेंट पी इंटू आर बड्रेड दैट इज पी आर बड्रेड एत टा ते टा कथागुल लिखे तेल एक बचर शेषे सूदे आसले से कत पा अमाउंटा कत हो ए फोर अमाउंट हमारे बारे बारे लैंगुएजगल लिखले समय चले जाए मान सूदे आसले तेल से क्षेत्र में कि हो जाए मोट आसल जो सूद पी प्लस पी आर बड्रेड दैट इज पी कमन लिखे वन प्लस आर बड्रेड एत टा तेल एट हल एक बचर शेषे सूदे आसले यही द्वित बचर आसल क्यों एन आसल बैलेंस पाल्टे गटाई सूदे आसले गल द्वित बचर यसल हिसेबी क्ज कर द्वित बचरे आर सेम रेट आर पार्सेंट रेटे इंटारेस्ट गें कर तेल द्वित बचर जे एट द्वित बचर जन सूद क्या है ना वही आसल एनदार आर पार्सेंट दैट इज पी इंटू वन तेल द्वित बचर शेषे द्वित बचर शेषे से सूद आसल कत अमाउंटा तेल द्वित बचर शुरू द्वित बचर जे आसल तार संगे मोट सूद तेल पी इंटू वन प्लस आर बड्रेड एट आसल और सूदा हो जाए ये देखो कमन चले जाए कमन नीले कि प्रथमटा वन पर पड़े थके वन प्लस आर बड्रेड ये देखो सेम फैक्टर तेल स्कोयर लिखते ही पाई तेल पी इंटू वन प्लस आर बड्रेड होल स्कोर तुम्हारा निश्चय बुझते पर देखो द्वित बचर शेषे हमारा समूल चक्र बृद्धि मैं अमाउंटा कि पेलम पी इंटू वन प्लस आर बड्रेड होल स्कोर एट द एंड अफ सेकेंड इयर एट थार्ड इयर आसल क्रमानगत करो जो देखी थार्ड इयर शेषे ते कंटिन्यूंग इन दिस ओ पी इंटू वन प्लस आर बड्रेड टू टू दि पावर थ्री एक ही रकम भाव तेल आसल जो पी है सूदे हार जो आर पार्सेंट है एन बचर पर समूल चक्र बृद्धि क्या है एन बचर पर अमाउंटा समूल चक्र बृद्धिटा कि है एक ही भाव जब दो बचर शेषे पावर टू पे एन बचर शेषे अमाउंटा है पी इंटू वन प्लस आर बड्रेड टू दि पावर एन क्लियर तेल तुम्हारे एखे और एक जिन बला भलो जे हमारा इखने कि बोला थे और अर्थ सूदे पर्व एक बचर सूदगुलो क्योंकुलेट हो ठीक एक बचर पर ठीक एक बचर शेष हम क्यों सूदे पर रकम होते तुम्हारा जी बैंक तुम्हारे पास बीगुलो तुम जो चेक कर देखो से इंटारेस्ट दे ठीक छमास छा छा तेल से बोलो सूदे पर छमास तेल सूदे पर जिनटा कि पिरियड अब इंटारेस्ट जिनिटा कि जे टाइम शेषे सूद क्योंकुलेट हो आसल संगे जो हो बलेंस से ही टाइम टाइम बोलो सूदे पर सूदे पर कि ना बोला थकले कन्भेंशनलि एक ही एक बचर धरब नतुबा बला थे छमास जो था छमास तीन मास थे तीन मास धरब एगुल हलो सूदे पर मूलत सूदे पर सर बुझिए दिए एखे जो तुम्हारे कारोर को प्रश्न था तुम्हारा क्योंकि तुम्हारे फोन करते पर फोन नम्बर तुम्हारा जान दी सिक्स सिक्स टू जिरो टू थ्री टू फाइव अथवा फोन करते पर सिक्स सिक्स टू जिरो टू थ्री टू सिक्स नम्बरे हमें सर का और विस्तारित हो निश्चय बुझे नेब कोट बरतर पर फिर एलम बरतर पर अंक क्लस आज बुझे नहीं सरल सूद और चक्रबृद्धि सूद सर क्यों तैरी तो तो बोरार चक नहीं सूदे पर समूल चक्रबृद्धि बोझा दे सर हाँ आप चक्रबृद्धि सूदे फर्मुला शिखे फेले एक आलोचना चल रही सूदे पर पिरियड अब इंटारेस्ट पिरियड अब इंटारेस्ट कि बोला थकले एक बचर सूदे पर तक सब बृद्धिमूल सब मूल चक्र बृद्धि अमाउंटा दाड़ा ये तेल तुम्हारे एक बचर छाड़ा जो सूद क्योंकुलेट है एन बचरे कत बार क्योंकुलेट है अबियलि एन बार तेल ये तुम्हारे मन रखार सुविधार जो बोलो एन बार हाउ मे टाइम्स एक बचर छाड़ा छाड़ा सूद क्योंकुलेट हो पाँच बचरे पाँच बार हो एन बचरे एन बार 
এখন যদি সুদের পর্ব ছ মাস হয় ছাত্রছাত্রীরা যেটা সমস্যায় পড়ে এইটা ফর্মুলা ভুল করো তাহলে দেখে নাও আমার মনে হয় এরপরে আর ভুল হবে না সুদের পর্ব যদি ছ মাস হয় তাহলে সূত্রটা ফর্মুলাটা কি হবে একই সূত্র তাহলে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস দেখো আর পার্সেন্টটা কি কিন্তু বার্ষিক সুদের হার তাহলে আমি যদি সারা বছর ধরে আর টাকা করে দিই তাহলে ছ মাস ছাড়া ছাড়া সুদ ক্যালকুলেট করতে গেলে আর দিব না নিশ্চয়ই এক বছরে যদি আট টাকা সুদ দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই ছ মাস ছাড়া সুদ যখন ক্যালকুলেট করতে যাব আর টাকা দেব না তাহলে কি করব ঠিক হাফ দেওয়া হবে তাহলে বাই হান্ড্রেড আর এর জায়গায় কি বসে গেল আর বাই টু এবং আরেকটা মজার বিষয় এইখানে আমি আগের স্টেপে লিখে দিয়েছি যে এন বার কতবার সুদ ক্যালকুলেট হয় তাহলে ছ মাস ছাড়া সুদ ক্যালকুলেট হলে প্রতি বছরে দুবার করে তাহলে এন বছরে টোয়াইস এন হবে টোয়াইস এন বার হাউ মেনি টাইমস प्रसिपाल प्रिंसिपल इन टी सूधर पर तीन मास हल छमासा शीतकालेट हो तीन मास তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এখানে ফোর এন প্রতি বছরে চারবার করে এন বছরে ফোর এন টাইমস ক্লিয়ার তাহলে এটাও কিন্তু মনে রাখবে কতবার সুদ ক্যালকুলেট হচ্ছে এইভাবে মনে রাখো নিশ্চয়ই আর ভুল হবে না দ্বিতীয় যে ছাত্র বন্ধুটি ছাত্রীর কোশ্চেন করেছে সেই কোশ্চেনটার উত্তর আগে দিই ওর কোশ্চেনটা ছিল এই ফর্মুলাটি আমার লাগবে তাহলে এখানে কিন্তু মনে রেখো এনটা কিন্তু সবসময় ইয়ার্স এন বছর শুরুতেই আমি লিখে দিয়েছি এন বছর তাহলে এখানে ওর বলা আছে ন মাস এনের ভ্যালুটা ন মাস তাহলে আমরা বছরে কি লিখতে পারি নয় বাই বারো এত ইয়ার ও ডেটা যেটা বলেছে ন মাসের সুদ কত হবে তাহলে এটা ইয়ারে এন সবসময় আমি বলেছি ইয়ার্স তাহলে নয় বাই বারো ন মাসের সুদ কত হবে নয় বাই সরি ন মাসটা বছরে কি হবে নয় বাই বারো বছর এবার সুদের হার কি বলেছে সুদের হার ও যেটা বললো টেন পার্সেন্ট তাহলে অ্যামাউন্টটা দাঁড়াবে আমাদের পি ইন্টু সুদের পর্ব তিন মাস বলেছে তাহলে এই ফর্মুলাই হবে ওয়ান প্লাস আটটা রেট অফ ইন আটটা কত ছিল টেন পার্সেন্ট তাহলে টেন বাই ফোর হবে এই যে ফর্মুলা তিন মাস হলে হান্ড্রেড বাই কত আমার এখানে ফর্মুলা ফোর এন ফোর ইন্টু নাইন বাই ফোর 
তাহলে এক্ষেত্রে নাইন বাই থ্রি তোমরা এত কি হবে এগুলো সব টাকা আমরা তাই করেছি এটাকে বছরে কনভার্ট করে নিয়েছি সেই অনুযায়ী বসিয়েছি এই মাল্টিপ্লিকেশনটা এখন আর সময় নষ্ট করে প্রথম ছাত্র বন্ধু কত বছরের কথা বলছিলে ফর্মুলা হচ্ছে এবার এই হচ্ছে ফর্মুলা ও যেটা বলেছে যে দশ হাজার টাকার সমূল চক্রবৃদ্ধি হবে বারো হাজার একশো টাকা একশো টাকা তাহলে সমূল চক্র বৃদ্ধি এটা বারো হাজার একশো টাকা আর এটা আসলটা বলেছে ও দশ হাজার টাকা ওয়ান প্লাস রেট অফ ইন্টারেস্টটা বের করতে হবে আন নুন আর বাই হান্ড্রেড দুই বছরে বলেছিল ক্লিয়ার দুই বছর এখানে তোমাদের চক্রবৃদ্ধি শুধে আমি আরও দুটো জিনিস তোমাদের আমি বলে দেব কীরকম না তোমাদের যদি এক্স টু দি পার এন ইকুয়াল টু ওয়াই টু দি পার এন দ্যাট ইমপ্লাইজ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই পাওয়ার দুটো যদি সেম হয় পাওয়ার দুটো যদি সেম হয় তাহলে বেস দুটো সমান হয় অবশ্যই এখানে কন্ডিশান ইন নট ইকুয়াল টু জিরো এক নম্বর এটা কাজে লাগে ভীষণভাবে লজ অব ইন্ডিসেস সূচকের নিয়ম পাওয়ার দুটো সেম তাহলে বেস দুটো সেম হবে আবার ঠিক উল্টোটা যে এক্স টু দি পার এম ইকুয়াল টু এক্স টু দি পার এন এখানে এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো প্লাস মাইনাস যদি হয় তাহলে কি বেশ দুটো সেম তাহলে আমরা এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো পাওয়ার দুটো সেম যেমন এই দুটো ফর্মুলা তোমরা নোট ডাউন করে রাখো দুটো কিন্তু দুটোই কাজে লাগে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো সূচকের নিয়ম তোমরা ক্লাস সেভেনেও করেছো নবম শ্রেণীতেও করেছো এবার আমরা এখানে তোমার যে ডেটা বলেছিলে যে দশ হাজার টাকার সমূল চক্র বৃদ্ধি হয়ে গেছে বারো হাজার একশো টাকা আর এখানে তোমার রেট অফ ইন্টারেস্টটা জানতে চাইছিল দু বছর এই হচ্ছে আমি ডাটা বসিয়ে দিয়েছি আর নোট আপডেট করতে হবে তাহলে আমরা এবার কি করতে পারি এখানে দেখো বোথ সাইড দুটো জিরো ক্যান্সেল করতে পারি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান বাই হান্ড্রেড ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পার টু তাহলে দেখো হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান তোমরা নিশ্চয়ই জানো ইলেভেন স্কোয়ার তাহলে ইলেভেন বাই টেন হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে ওই ফর্মুলাটা আমরা কাজে লাগাবো পাওয়ার দুটো সেম তাহলে বেশ মাস্ট বি তাহলে ওয়ানটা এদিকে সাবট্রাক করবো তাহলে কি হবে এটা ওয়ান বাই টেন ওয়ানটা এদিকে মাইনাস বাঁদিকে নিয়ে এসে মাইনাস করবে আবার দেখো এই কাটলে আর ইকুয়াল টু টেন তাহলে আমরা এইখানে আর একটা জিনিস তোমরা ভুল করো যে এইখানে একটা পার্সেন্ট সিম্বল দিয়ে দাও সেটা করবে না এটা ঠিক নয় আর পার্সেন্ট ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট তাহলে আমরা ওখানে পার্সেন্ট দেবো না অ্যান্সার লাইনে লিখব দেয়ার ফোর রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ টেন পার্সেন্ট ক্লিয়ার তাহলে নিশ্চয়ই ভুল হবে ফার্স্ট বন্ধুর একদম এখনও অ্যান্সার হয়নি তাহলে ও
ফার্স্ট বন্ধু যতটা মনে পড়ছে কোশ্চেনটা যে কুড়ি বছরে ফাইন রেট অফ ইন্টারেস্ট যে এখানে ফোর নাইন্থ ইন্টারেস্টটা আইটা হয়ে যাবে ফোর নাইন্থ অফ ফোর নাইন্থ অফ প্রিন্সিপাল এখানে আমি অ্যাজিম করে নিলাম লেট প্রিন্সিপাল বি পি তাহলে দেয়ার ফোর ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট ফোর বাই নাইন্থ অফ কত প্রিন্সিপাল তাহলে ফোর পি বাই নাইন তাহলে এটা কি টুয়েন্টি আছে তাহলে এই টুয়েন্টি আছে ইন্টারেস্টের ফর্মুলা কি পি টি আর বাই হান্ড্রেড দেখো আবারও তোমরা বাকি শ্রোতা বন্ধুদের জন্য বলি যে প্রথম বন্ধু কোশ্চেন করেছিল ইন ফাইন দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট ইফ দ্য প্রিন্সিপাল ইফ দ্য ইন্টারেস্ট ইজ ফোর নাইন্থ পার্ট অফ হোল প্রিন্সিপাল ইন টোয়েন্টি ইয়ার্স যদি সুদের হার নির্ণয় করো যদি কুড়ি বছরে সুদটা আসলে চার এম নয় অংশ হয় তাহলে মোট সুদটা আই মানে বারে বারে আর লিখছি সময় নষ্ট করছি না এটা মোট সুদ চার এম নাইন বাই ফোর বাই নাইন কার পি এর তাহলে এর মানে গুণ ফোর পি বাই নাইন টোটাল ইন্টারেস্ট হয়েছে তাহলে মোট সুদের ফর্মুলা কি যদি আমি আসল পি টাকা ধরে নিই পি কুড়ি বছরে আর বাই হান্ড্রেড তাহলে এখানে পি পি ক্যান্সেল হলো আচ্ছা এবার তাহলে দ্যাট ইমপ্লাইজ আর ইকুয়াল টু ফাইভ ফোর প্লাস মাল্টিপ্লাই করলে টোয়েন্টি বাই নাইন তাহলে এটা এত পার্সেন্ট এখানে পার্সেন্টটা সেই আবার একই রকম কথা এইখানে পার্সেন্টেজ দেবে না তাহলে দেয়ার ফোর রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ টু হোল টু বাই নাইন পার্সেন্ট ক্লিয়ার मूल्य देवव्रत शासमल সমহার বৃদ্ধি হ্রাসের ওপরে সেটা অ্যাকচুয়ালি চক্রবৃদ্ধি সুধীর হারের মধ্যেই পড়ে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করে দিচ্ছি প্রথম ওর কোশ্চেনটা ছিল যে একটা গাড়ির মূল্য বর্তমান মূল্য তিন লাখ টাকা প্রতি বছর তিরিশ পার্সেন্ট করে ওর ভ্যালু কমে যাচ্ছে ডাউনওয়ার্ডস হচ্ছে আর কি পরে তিরিশ বছর পরে তাহলে বর্তমান প্রাইস দেওয়া আছে বর্তমান প্রেজেন্ট প্রাইস তিরিশ বছর পরে ভ্যালু কত না রাখবে তাহলে বর্তমান এখানে বর্তমান কিন্তু আবার আর একটা বর্তমান হতে পারে অন্য কোশ্চেন বলছি যে একটা এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য এই মুহূর্তে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেছে মাধ্যমিকে আমাদের ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি তাহলে বর্তমানে যদি ছাত্রীর সংখ্যা একটা রেটে বেড়ে যে কোনো একটা জেলায় পাঁচ হাজার হয় যে পাঁচ বছর আগে কত ছিল তাহলে এটাও কিন্তু বর্তমান এখনকার বর্তমানটা দেওয়া আছে পাঁচ বছর পূর্বে পূর্বে কত ছিল পাঁচ বছর পূর্বে তাহলে দুটো এখানে দুটো জিনিস একটা বর্তমান দেওয়া আছে পরে বর্তমান ওই স্টুডেন্টরা মনে রাখতে পারে না মানে অঙ্ক যখন কষতে দেয় যায় যে কোন বর্তমানকে পি ধরবো কোন বর্তমানকে এ ধরবো একই সূত্র সূত্র তাহলে এক্ষেত্রে এই যে গাড়ির ব্যাপারটা বর্তমান ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে তোমরা মনে রাখবে এই যে স্কেলিংটা এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে প্রথম ভ্যালুটাই সবসময় পি পরের ভ্যালুটা এ এখানে বর্তমানটা কিন্তু এ হয়ে গেল সবসময় এইটুকু মনে রাখবে যে এইভাবে সিচুয়েশানটা করবে দুটো ইনসিডেন্টের প্রথম ইনসিডেন্ট অলওয়েজ পি সাম পরের ইনসিডেন্ট অলওয়েজ এ এখানে বর্তমানটা কিন্তু হয়ে গেল পি পরের এটা যেটা দাঁড়াবে এ এবার আমরা তাহলে বুঝে গেছো তাহলে পি এ ধরা নিয়ে কারো নিশ্চয় আর কোনো কনফিউশন থাকবে না এরপরে তাহলে আমাদের ওই লাস্ট বন্ধুটির উত্তরে চলে যাব 
তাহলে এখানে বর্তমান প্রাইস দেওয়া আছে তিন লাখ টাকা তিন লাখ টাকা আর তিরিশ বছর পরে তিরিশ বছর পরে কত ভ্যালু হবে তাহলে আরেকটা জিনিস এখানে ওটা হ্রাস পাচ্ছে কত তিরিশ শতাংশ করে প্রতি বছর তিরিশ পার্সেন্ট করে প্রতি বছর ডিক্রিজ হচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে তাহলে এখানে সূত্রটা কি হবে অ্যামাউন্টটা নতুন ভ্যালুটা পরের ভ্যালুটা পি ইন্টু তাহলে যদি বাড়ে এই যে এটা লেস হচ্ছে ফল করছে তাহলে লেস হলে ফর্মুলাটা মাইনাস হয় আর বাড়লে প্লাস হয় ওয়ান একই ফর্মুলা তাহলে এখানে কমে যাচ্ছে তাহলে এখানে আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন তাহলে নিশ্চয়ই কোনো ভুল হবে না কোনটা পি কোনটা এ নিশ্চয়ই এরপরে আর ভুল হওয়ার কথা নয় ক্ষেত্রে যদি এবার হ্রাস পেলে মাইনাস আর যদি গাড়ির বদলে এটা বাড়ির মূল্য হতো যে বাড়ছে জমির মূল্য বাড়ছে সেক্ষেত্রে প্লাস হয়ে যেতে পারে একদম প্লাস তাহলে এবার আমার এক্ষেত্রে ওর প্রথমে কত দেওয়া ছিল তিন লাখ তিন লাখ তাহলে তিন লাখ ওয়ান মাইনাস থার্টি পার্সেন্ট টু দি পার থার্টি ইয়ার্স তাহলে এখানে এটা হলো তাহলে कमप्लीट करो जमा दिल बचर शेष दीपू बाबू प्रोग्राम লাইনে এঁকে নেব তাহলে ও এটা তিন মাস থ্রি মান্থ এটা থ্রি মান্থ শুরুতে কত অ্যামাউন্ট জমা দিয়েছে পনেরো হাজার ফিফটিন থাউজেন্ড তিন মাসের ও করেছে কি তিন হাজার টাকা তুলে নিয়ে তিরিশ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে বলছে না না তিন হাজার হবে ও তাহলে ভুল বলেছে তিন হাজার হবে পনেরো হাজার থেকে তিরিশ হাজার টাকা তুলে তুলতে পারে না সেটাই ভাবছিলাম এখান থেকে লেস হয়ে যাবে তাহলে এখান তিন মাস পরে ওর ব্যালেন্স প্রিন্সিপাল কত দাঁড়াবে তাহলে তিন হাজার তুলে নিলে বারো হাজার টাকা আবার আরও তিন মাস পরে এই ছ মাসের মাথায় ও আট হাজার আরও জমা করছে তাহলে এটা কুড়ি হাজার টাকা একদম এটা কুড়ি হাজার টাকা তারপর এক বছর পরে তার বছর শেষ হয়ে গেছে এই হচ্ছে গল্প তাহলে এখানে তাহলে কত টাকা সুদে আসলে পাবে এটা সরল সুদের প্রোগ্রাম তাহলে তিনটে পার্টের ইন্টারেস্ট এই পার্টের ইন্টারেস্ট এই পার্টের ইন্টারেস্ট এই পার্টের ইন্টারেস্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট কত আর ইকুয়াল টু ফাইভ পার্সেন্ট ছিল তাহলে আমরা এই পার্টের এই যে তিন মাসের আই ওয়ান যদি মোট সুদের কথা বলি পিটি আর বাই হান্ড্রেড তাহলে ফিফটিন থাউজেন্ড এখানে টাইমটা তিন মাস তিন মাস মানে সব সময় বছরে লিখব তাহলে টাইমটা কি হবে থ্রি বাই টুয়েলভ পিটি আর ফাইভ পার্সেন্ট उत्तर बेरोबे सर से संगे आरोप जो कर ट 
ফার্স্ট পার্টে ও ওইটুকু ইন্টারেস্ট পেয়ে গেল আমি যদি না ভুল করে থাকি হান্ড্রেড এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাকা সেকেন্ড ফেজ এই সময় সে তিন হাজার তুলে নিয়ে প্রিন্সিপাল দাঁড়ালো বারো হাজার তাহলে এক্ষেত্রে এই তিন মাস তাহলে সেক্ষেত্রে আই টু যদি ইন্টারেস্ট বলি আই টুটাটা কি হবে টুয়েলভ থাউজেন্ড তার উপরে টাইমটা সে থ্রি বাই টুয়েলভ মানে ওয়ান ফোর আর আর ফাইভ বাই হান্ড্রেড বেশ जमा दिए मोट सूद चक्रवर्ती सूद भलो भाई बुझे गेस अवश्य कल के देखा तुम्हारे संगे